欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：娱乐大爆料，王一博、杨紫、朱一龙、陈都灵、白敬亭、唐嫣。一、王一博。王一博公司自打上市成功，他这顶梁柱的风头可是吸引了不少人的关注，枪打出头鸟，因此与他相关的绯闻八卦层出不穷，隔段时间就要来一波。王一博跟白富美绯闻女友的恋情再次被提起，甚至在狗子的爆料中，两人已经重归于好。王一博确实跟白富美们有过接触。这群白富美追星靠关系，直接能追到后台求合照那种，甚至约饭的局有时也能安排上。几乎所有顶流人气小生小花们都会遇到这种关系户的邀约。王一博比较清醒，日常专心搞事业。再者，他就算是有点啥心思，团队以及公司在一旁看着也不能让他太浪。二，杨子。有知情者爆料，《长相思》即将录制剧综，几位主演都会参加。然而，主演粉丝却并不期待，特别是杨子粉，他之前就因为男女相处问题被吐槽过好几次。这次如果处理不好，又会造成新一轮的腥风血雨。其实，这些剧都是和宁安如梦学的，觉得剧综能赚一波额外的流量。成本还不算高。三，杨幂，杨幂有十一个耳洞，这话题上了热搜前排之后，立马引来一大片吐槽声。网友都说热搜门槛是不是越来越低了？连这种口水话题都能上前排，这没办法，工作室花钱了，粉丝也有在做数据，别说前排了，热议人家都能上。花粉历来常情，尤其还是像杨幂营业这么频繁，粉丝粘性非常高。就算是前两天生徒流出，小小的经历了一波脱粉潮，对他来说真的是不痛不痒，没多大影响的。等这波热度过去，随便几个美貌热搜就能圆回来。杨幂这两年作品不多，工作主要还是以综艺和商务为主。为了维持曝光，会定期买一点热搜话题，主要营销的就是颜值、身材。报课之前还看网友辣评，杨幂身上各个部位都挨个上过热搜了，下一步只能吹头发丝了。确实是，要是没记错的话，她头发也已经上过热搜了。作为一个演员，只靠这些点营销肯定是不行。一次两次，大家还能看个热闹，营销多了就容易引起反噬了。杨幂离开嘉行，开始好好搞事业之后，在营销方面也做了调整。之后类似于这样的话题会越来越少的。四，朱一龙，没搞懂陈凯歌到底在搞什么。志愿军雄兵出击，从一开始就默认了朱一龙是一番。正式官宣的时候，来来回回宣了三次。第一遍朱一龙是一番，第二遍的时候就排在新百清后面了。因为番位问题，朱一龙家粉丝已经开始默默抗议了，倒是没有直接开始撕。大粉带头取关官博，志愿军雄兵出击，从官宣朱一龙是二番就开始持续掉粉。一天之内，从之前的 2.4 W 掉到最低 8,000 多，也能理解，这已经不仅仅是掉番的问题了。官博这么搞，已经有点明面上直接拉踩朱一龙的感觉了。不过，志愿军雄兵出击定在国庆档了，最近还没进入正式宣传期，只是为了参加电影节提前宣了一下阵容，也只是宣了部分阵容。还有好几位大咖没宣呢，到底是一番还是二番，还是得等全部官宣之后才能下定论。男性群像戏，估计到最后分不出一二三来。
，整部电影除了导演不争气的儿子之外，也就朱一龙这一个大流量，片方不会蠢到给他穿小鞋的。朱一龙那边为了跟制片、导演搞好关系，之后有更多的合作，在番位这块也不纠结，只要别弄得太难看。他团队都不会出面干预的。五，陈都灵，陈都灵这阵子数据很好，他想趁着长月烬明的营销热度，落实电影《花千骨》的定档。他对这件事很着急，这两天还买了热搜蹭赵丽颖的热度，比较两人饰演花千骨的造型。但这部电影要是火了，陈都灵一定会被黑惨。六，白敬亭。白敬亭这两年一直在各个剧组打转，行程安排的很满，几乎就没有停过。电视剧《南来北往》已经杀青了，下半年就能播出。然后他和宋轶的《长风渡》也陆陆续续开始预热了。这部剧暂定六月上线播出。小白今年又是刷脸的一年。七，唐嫣，唐嫣这两年虽然一直不进组。没少被嘲没戏拍了，实际上他跟视频平台还是有合作的，但他不是那种直接去选择某一家平台捆死、签分约的合作模式。虽说现在这种合作模式，唐嫣这边会相对自由一些，但也是有缺点的，就是平台那边不会愿意给他过多的资源，尤其是宣传等方面的优质资源。也就导致他过分低调的样子。最近，唐嫣确实跟爱奇艺家谈新剧本项目了，项目是预定六月份开机，但男主人选是一直迟迟定不下来，已经从张凌赫、张新成溜到了刘学义身上。因为这几位在咖位上都是处于二线水平，唐嫣还因此被嘲搭不上一线小生了。但事实或许更残酷。以上六的几位男演员都没什么戏，很多营销号言之凿凿，正式定了刘学义，实际上他的档期都跟本对不上。他跟鞠婧祎的新剧日前才刚开机，男主角人选大概率会是爱奇艺家力捧的新人小生，这个酱咖搭配，唐嫣粉丝自然是不满意的，但唐嫣和团队挺心动的。主要是看重平台这边给到的置换资源。娱乐资讯：一、电影一点就到家二，五月中开机，主演王俊凯、刘昊然。二、陈立农接下来会客串电影第一次选择。三、吴磊有上汽大众代言，物料已经排好了。四、邓紫棋有一个电影传说的主题曲资源。五综艺《奇妙小旅馆》，你邀嘉宾王嘉尔、程毅、杨丞琳、胡雨桐。六四月二十七号日的环宇古驰典藏展开幕活动，嘉宾鹿晗、林默、赞多、米卡、高清晨、AK 刘章等。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞。评论和订阅，祝您生活愉快，充满活力。再见。